സ്റ്റാർ വിഷനിൽ നിന്നും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാർത്തകൾ വിശദമായി തോട്ടം പുരയിടം പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരവുമായി താലൂക്ക് തല റവന്യൂ അദാലത്ത് പല കത്തീഡ്രൽ പാരിഷ് ഹാളിൽ നടന്നു മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ ചെറുകിട കർഷകരുടെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പരാതികളാണ് അദാലത്തിൽ പരിഗണനയ്ക്കെത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ പി കെ സുധീർ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എം എൽ എമാരായ മാണി സി കാപ്പൻ പി സി ജോർജ് മോൻസ് ജോസഫ് എന്നിവരും അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു റീസർവേ നടപടികളെ തുടർന്ന് പുരയിടങ്ങൾ തോട്ടമായി മാറിയതോടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ദുരിതത്തിലായത് പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി പാല കത്തീഡ്രൽ പാരിഷ് ഹാൾ നടന്ന അദാലത്തിൽ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പുരയിടമായി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് ലാൻഡ് റവന്യൂ തഹസീൽദാരുടെ ഈ ഉത്തരവ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തണ്ടപ്പേരിലും കരമടച്ച രസീതിലും പുരയിടമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി കെ സുധീർ ബാബു പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് തുറന്നു വരുന്ന എന്നുള്ള നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കുറ കുറച്ച് കേസുകളുള്ള അത് സംശയമുള്ള കേസുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ടി എൽ ബി കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയുള്ള കേസുകളുമാണ് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ അപേക്ഷകളുണ്ട് കൊടുക്കാം എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് അതിപ്പം ഇങ്ങനെ അദാലത്ത് പോലെയല്ല അല്ലാതെ തന്നെ കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദാലത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റത് അപേക്ഷകൾ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ തന്നെ കൊടുക്കും റീസർവേയിൽ സംഭവിച്ച അപാകത അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് വ്യാപകമായി ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിലും കളക്ട്രേറ്റിലും നിരവധി പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ പതിനാല് വില്ലേജുകളിലുള്ളവരുടെ പരാതികളിലാണ് പലായിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് ആകെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരാണ് അദാലത്തിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ കൊണ്ടൂർ വില്ലേജിൽ നിന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർ ഭരണങ്ങാനം അൻപത്തി ഒമ്പത് ഈരാറ്റുപേട്ട അറുപത്തി ഒൻപത് കുറിച്ചിത്താനം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലാലം പന്ത്രണ്ട് പൂഞ്ഞാർ ഇരുപത്തിയാറ് പൂവരണി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പുലിയന്നൂർ ഇരുപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് തീർപ്പാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം പുരയിടങ്ങൾ തോട്ടങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഭൂമി മാത്രമുള്ള കർഷകർക്കുണ്ടായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അദാലത്തിലൂടെ പരിഹാരമാവുകയാണെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു തോട്ടങ്ങൾ പുരയിടമായിരുന്ന കിടന്ന സ്ഥലം തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി വരാം അപ്പോൾ നിയമസഭയിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബ്മിഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇലക്ഷനുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സബ്മിഷൻ നിയമസഭയിലെ ഈ തോട്ടം പുരയിടം പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായും റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററുമായി സംസാരിച്ച് ഇത്തരം ഒരു അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അദാലത്ത് വെച്ചിരുന്ന ദിവസം നിയമസഭ തുടങ്ങിയത് കാരണം അദാലത്ത് എന്തേക്ക് മാറ്റിയതാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് അപേക്ഷകൾ വന്നതിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി അവർക്കെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഒരാഴ്ച കൂടെ ഉള്ളിൽ തീരും ബാക്കിയുള്ള തോട്ടം തോട്ടമായിട്ട് കിടന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഒന്നേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ തോട്ടമായിട്ട് കിടന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉപ നമ്പറുകളോ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ അല്ലാതെ പുരയിടമായിട്ട് കിടന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് പുരയിടമായി കൊടുത്തിരിക്കണം നിയമസഭയിൽ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്താണ് അദാലത്ത് നടത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ രേഖകളുള്ള എല്ലാവർക്കും പുരയിട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും ശേഷിക്കുന്ന അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപടികളും ഉണ്ടാകും പരിശോധനകളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ശേഷിക്കുന്ന പരാതികളിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നുവരികയാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വസ്തു പുരയിടമായി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും നൽകും അദാലത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം എൽ എമാരായ മാണി സി കാപ്പൻ പി സി ജോർജ് മോൻസ് ജോസഫ് ജില്ലാ കളക്ടർ പി കെ സുധീർ ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പാല ആർ ഡി ഒ ജി പ്രദീപ് കുമാർ തഹസീൽദാർമാരായ എം എൻ ഗീത വി എം അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ അദാലത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ക്യാമറമാൻ അനിൽ കുറിച്ചിത്താനത്തിനൊപ്പം സ്ഥിതപ